Good evening. Good evening. No, la sirve la teacher. No, ahí está la teacher, me invente. Hola, hola. Hola. Hi, teacher. Hola, hola, ¿me escuchan? Hi, sí. Hola. Yes. <laughs> Estaba ya preocupada, este poquito ha estado un poco lento. Creo que quiere vacaciones, pero pues está un par de clasecitas. Tenemos la clase de ahora. Mañana, por ser feriado, no van a haber clases. Pero no se vayan a tomar de ya la vacación. ¿verdad? Solo es un día. Mañana. Luego tenemos clase el jueves y el lunes. Y ya termina su módulo pasado. Así que, pues, sí. ah, entonces para el lunes se pasa la clase de, de mañana. Sí, se pasa para el lunes para que completen ah. sus 16 horas de, de clase. Yo pensé que por el viernes la iban a pasar. No, no sé por qué razón ya no las están poniendo para reponer el viernes. Ah, va. No sé, pero sí hubiera estado súper bien y ya quedamos. Este. Pero bueno, nos cortan la semanita, ni modo. Ya es el último, el último sacrificio del módulo. Así es que pues, vale la pena. Ahora los que estaban temprano y las disculpas porque esta cosita está bastante lenta y tardó bastante en, en hacerme, en conectarme a la Miri. Y terminar la que estaba en progreso anterior, pero bueno, ya estamos acá. Voy a compartir pantalla para que empecemos. Ayer estábamos eh, con lo de la hora, ¿verdad? ¿Cuántas eh, formas de ver la hora vimos? Eh, tres, creo. Ajá, son dos, tres. Una que se parece a la que utilizamos en español. En otra en la que podemos incluir time expressions. Y la otra que es pues donde utilizamos, eh, eh, dimensionamos primero los minutos, utilizamos las expresiones como to, after o past y luego pues decimos la hora en la que estamos. Muy bien, entonces creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Uh, vimos esto, vimos que estudiamos un poco y nos concentramos bastante en esta forma porque es la que es diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, nos puede, eh, llevar un poquito más de, 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 de adaptar esto. Luego teníamos este ejercicio que pues por cuestión de tiempo ya no lo hicimos ayer, pero lo vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer acá? Look at this clock. What time is it? Y tenemos un ejemplo ya hecho. Sería el caso del número uno. Okay. Tenemos acá el uno, como decía, está ya hecho para ustedes, para que lo vean como ejemplo. Vemos la hora acá. Identificamos que la aguja chiquita es, nos indica la hora y la aguja más grandecita nos indica los minutos. Eso tiende a ser problemático. Yo odiaba, creo que hasta hace poco usaba los relojes de agujita. 
confunde un poquito, pero sí, acordémonos que la chiquita es minuto, es las horas, perdón, y la más grande son los minutos. Entonces tenemos número uno, what time is it? Y si fijan en la respuesta, tiene las dos formas de decir. Aquí no vamos a usar time expression, solo lo vamos a decir de las dos formas en que se puede. La primera es la que estuvimos practicando bastante ayer, en la cual se mencionan primero los minutos. Acá ven que it's 20. It's 20. Y luego la expresión, en este caso usamos after. Y luego la hora. It's 20 after 2. Or. Y tenemos la que nos gusta más, que es la que se parece a la que usamos en español. It's 2. 20. Son las 2. 20. It's 2. 20. Entonces lo que van a hacer es, viendo estos relojitos, van a escribir la hora de las dos formas tal como en el ejercicio 1, y lo pueden desarrollar en su cuaderno. Les voy a dar tiempo que, para que lo hagan y luego vamos a revisar las respuestas.
Have you finished or any more time? Yes, finished. Finished. Awesome. Now let's see. Uh, what time is it in number two, Silvia? What time is it in number two? It's 10 to 7. Uh -huh. And the second one, la otra form? It's 7 after 16. Okay, la primera era 10 a las 7, ¿verdad? It's 10 to sí. 7. Y la segunda la es... Segunda. It's... 10 a las 7. Ajá. Ah, 10 a las 7 es la primera. Ajá, it's 10 to 7. La, ot la otra es las 7.50. Ah, 7. 50. ¿Verdad? Más o menos, solo que nos regaló una hora más. Ah, las seis cincuenta. Pero muy bien. La idea ahí es, la idea es esa. Sí, este, a veces uno cuando está con la hora en inglés es como que a mí se me en español, pero that's good, very good, sí, ya tengo que ahora se la tiene el chance, pregúntele a tu compañero. Pues aquí veo solo a Jonathan, veo. Mi voz. Oh, pues, what time is it, Jonathan? It's quarter to nine. It's a forty-five. Okay, good, Jonathan. Thank you so much. Now select someone for number four. Um, Byron, what time is it? Byron va de camino a casa, dice. Así oh, es que. Okay. <laughs> Por ahí está Matt Johnny. Flores, what time is it? Ah, ok. ¿Será que está por ahí? Mari dice que no logra escuchar. Tenemos mala suerte ahorita con los participantes. Bueno, entonces voluntario para el número cuatro. ¿O volunteer? Voluntario para el cuatro. Está súper fácil. <risa> uh, six, five, past eleven. Uh -huh. It's 11 or 5. Excellent. That's the answer. Now, volunteer for number 5. It's for Uh -huh. <laughs> Yo de las cinco solo una, una forma nomás anoté. That's okay. Um, solo it's three past quarter after. Uh, Habría que cambiar el orden. It's quarter past three. It's a quarter past three, okay. It's 3.15. Very good. And finally, we have number six. Volunteer for number six. Mm. 
Voluntario, voluntario. It's half past four. Mm -hmm. Four thirty. Okay, excelente. Podría ser it's um, four thirty o half past four. Muy bien. El siguiente ejercicio está, es simple, es nada más la pronunciación de las diferentes tipos de preguntas en inglés. Hablamos que tenemos dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son las recuerdas? Son las yes no questions. Ese es un tipo y la otra son las WH questions que también se llaman information questions. Cada una de ellas tiene una diferente pronunciación o entonación. Vamos a ver el video para comprender este tema y luego pues lo vamos a practicar. Just one second. While I share the screen. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Ok, eh, ahí estaba el video y ahora les voy a compartir la, esto, ay, ya me empecé, ay Dios, ok, aquí está, lo voy a hacer un poquito más grande, esto lo tienen en la presentación, en el PowerPoint, tienen lo que acabamos de ver en la plataforma, que estamos hablando de 
rising and falling intonation. Como pudieron eh, escuchar la explicación, eh, la regla simple es que las yes no question, que es este, este par de ejemplos que tenemos acá en este grupito, son yes no questions ambas. Son las que se pueden responder con un sí o con una. Estas son la entonación al final de la pregunta tiende a subir un poco. Por eso dice rising intonation. Van a escuchar el audio otra vez y van a darse cuenta. Acá va como, is she getting up? Y la entonación va para arriba al final de la pregunta. Entre, se va hablando, se va subiendo el tono de voz a, a, al llegar al final. Is she getting up? Are they sleeping? En cambio, las WH questions, las que son de información, al final la entonación decrece, se va para abajo. What's she doing? What are they doing? Ok, so el doing ya como que suena más, eh, con menos eh, fuerza, ¿verdad? Eso es como entonando ya para abajo. Les voy a poner el audio dos veces para que practiquen. Ustedes pueden repetir en casa. Eh, y pues ahí vamos a silenciarnos para no causar eh, en background. Me voy a silenciar yo también. Page 32, exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes-no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Y lo voy a poner una vez más y lo voy a pausar para darles tiempo de repetir. Page 32, exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes-no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Ok, y ahí teníamos la eh, práctica de pronunciación con este ejercicio. So, el siguiente, el parte B, lo tienen también en la presentación, en el PowerPoint. Eh, si no lo lograron imprimir, pues no hay problema. Lo pueden hacer en el cuaderno. ¿Qué van a hacer? Solo van a escribir los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a la parte de cada numerito van a dibujar una flechita. Dependiendo, van a escuchar seis preguntas. Entonces, ustedes le van a poner ahí la flechita, dependiendo si escuchan que es una yes, no questions, rising intonation. Si escuchan una damage question, it will be falling intonation. Sería con falling. Ustedes so, solo van a ir dibujando la flechita de acuerdo a lo que escuchen en cuanto a entonación. La primera ya está hecha. Y voy a poner el audio dos veces. Page 32, Exercise 6, Part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation, and a falling arrow for falling intonation. 1. Are you wearing a coat? 2. What are you doing now? 3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand?
¿Me agradan terminarlo? Yes. 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 Ok, so we're yes. going to check your answers. Vamos a revisar las respuestas. Ok, a todas tenemos. La uno ya estaba hecha. Number two, falling. Three, falling. Four, rising. Five, falling. And Five. six, rising. Five. Yes. 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 Okay. Excellent. Excellent job. So, what do we have next? ¿Qué tenemos luego? Vamos a movernos otra vez. And we have completed this. Ya completamos ese. Y tenemos eh, ahorita la práctica con las WH questions. Vamos a enfocarnos en esta partecita de la plataforma, en las WH questions. Vamos a ir a ver el video, a escuchar la explicación y luego pues vamos a practicar con este tema. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat Los Angeles 4 a.m. what's Victoria doing she's sleeping right now Mexico City 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's. So I'm. The last thing that I would like for you to do is to 
look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Ok, vamos a ir por partes. Vamos a comenzar con la conversación. Ok, esta es la conversación que acaban de escuchar. ¿Tienen alguna pregunta respecto a vocabulario, pronunciación? Espérense, mañana descanso. Well significa bueno, ¿verdad? Well, sí, bueno. Y donde dice mon, ¿qué significa kid? Hi, um, veamos. Oh, uh, what kind? Esta. Uh -huh. Sí. What kind, la palabra kind, en este caso, se refiere a tipo. Y les digo en este caso porque kind también significa amable. Uh -huh. Si sí, les dicen you're very kind, es muy amable. Amable y, pero en este tipo, en este, perdón, en este contexto de lo que estamos hablando, sí, estaban hablando de una pizza. Ella pregunta, what kind? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de pizza? It's a Hawaiian pizza, a mint pizza. Y ella le contesta, it's a cheese and mushroom pizza. Eh, igual, si le quiero preguntar a alguien, ¿qué tipo de música te gusta? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? What kind of food do you like? Eh, vamos a utilizarla como tipo. ¿De qué tipo? What kind? Okay. ¿Alguna otra pregunta? No more questions? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar dos veces con el audio program. Voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Vamos a silenciarnos por lo del ruido del fondo, ¿verdad? Por los eh, delays, por las tardanzas que a veces uno llega más eh, rápido que otros y se oye, pues, no distorsiona. Eh, voy a ir pausando después de cada interacción esto con el fin de que ustedes practiquen en casa y se sientan más seguros al momento de que los pongo en los breakout rooms. Así es que aunque no los escuche, pues repitan. Okay. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. What Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat.
Page 32, Exercise 5, Conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok, esta conversación la tienen ahí en su presentación en el PowerPoint. Vamos a hacer los breakout rooms. Van a practicar un poquito esta conversación. Y luego regresamos aquí a la sección. Acuérdense, ya solo nos quedan, aparte de esta, dos clases más y se termina su módulo. Mañana no hay clases, mañana miércoles. Entonces ya van a descansar. Nos vemos jueves y luego lunes y se termina su módulo. Voy a poner a practicar ahorita y vamos a aprovechar este ratito para hacer eso, la práctica. Vamos a crear los rooms. Ok.
Okay, so ya están todos y todas de regreso. Falta alguien. Ahí están todos. Ok, lo siguiente que vieron después de la práctica de la conversación fue eh, el audio y la estructura de lo que son los WH questions en presente continuo. Esto fue lo que vieron, ¿verdad? Present continuous WH questions y vieron la estructura de cómo se forman. Se explicaba en el video que primero se va a colocar la WH word. Aquí la tenemos con what. <coughs> ¿Qué otras WH word tenemos aparte de what? Where. Why. Where. Why. Uh -huh. When. Who. When. Who. Ok. Why. Why. Muy bien. Entonces, primero vamos a colocar una de esas palabras dependiendo de qué es lo que queramos preguntar. Y luego el verbo to be. Am, um, is, are. En este caso lo tenemos is y está contratado what's. Luego el sujeto, que en este caso es Victoria. El verbo que estamos utilizando aquí es do. ¿Qué significa do? Hacer. Eh, hacer. Exacto. Y le agregamos el ing. Para ya hacerlo contigo. ¿Qué está haciendo Victoria? What's Victoria doing? Y tenemos ahí también la respuesta. She's sleeping right now. Eso fue lo no. que vieron en la plataforma. Ahora les voy a poner el audio otra vez para que ustedes repitan y practiquen pronunciación en casa con estas preguntas y respuestas. Y luego pues vamos a hacer un poquito más. Eh, de ejercicios con esto. Page 33, Exercise 7, Grammar Focus, Present Continuous WH Questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? It's... I'm...
Ok. Luego de esto, se les pide también de que hagan más eh, preguntas utilizando estas eh, ilustraciones, esta información que tenemos acá. Podemos nosotros crear más preguntas. Y acá tengo algunos ejemplos de qué otras preguntas se pueden hacer aparte de las que uh, ya están acá. Vamos a practicar pronunciación. Vamos a repetirlas. Ok. Let's do it. Number one. Who's sleeping now? Who's sleeping now? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Where is Andre working? Where is Andre working? Where is he or she checking his email? Where is he or she checking his email? What's Celia wearing? What's Celia wearing? What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Why is Marcos getting up? What Why? is Marcos getting up? Why are Jim and I having lunch? Why are, Why are Jim and I having lunch? Ok, y tenemos el ejercicio. It says write five more questions about the pictures and then ask and answer your questions in group. Eh, por cuestión de tiempo, pero por, eh, siguiendo la estructura, me gustaría que hagan al menos una pregunta adicional siguiendo la estructura acerca de las uh, ilustraciones que ven acá. Por ejemplo, decíamos la estructura. Primero iría la tarde. Yo voy a usar who. El who es quién, ¿verdad? Entonces es, me indica singular. Aunque la respuesta, y esto es algo adicional en el caso de who, el caso de who la palabra es para singular, significa quién, right? Um, entonces vamos a poner who, luego el verbo to be, who is, vamos a usar el verbo were plus ing, wearing, uh, Y ahí tengo una pregunta. Who's wearing pajamas? A ver, who's wearing pajamas? Ahí se las puse en el chat para que les quede como un ejemplo más. Who's wearing pajamas? Victoria. Victoria. And... Marcus. Uh -huh. Victoria M. Marcus. Y como son dos. Are are they, they are wearing. Ok. Victoria M. Marcos are wearing pajamas. Te voy a dar un minuto para que hagan al menos otra pregunta adicional utilizando los eh, dibujitos estos. Wow, ya tenemos la primera. Ok, Marvin pregunta, who is reading? Excelente, bien redactado. Who is reading? Who's reading? Andre is ready. Mm -hmm. Tiene hecho otra pregunta. 
Solo Marvin. Uh, who is wearing glasses? Excelente. Who is wearing glasses? Muy bien. We have uh, Jim, Andre, and Hiroshi are wearing glasses. Muy bien. Alguien más antes de que finalicemos? Who is sleeping? Ah, uh, who is sleeping? Very good. Alguien más? Who is being in the working? Who is working? Okay, very good. Si ya ven, ya salieron algún par. Ahí nos decía que escribieran unas cinco preguntas más utilizando los dibujitos. Lo pueden hacer eh, en casa luego. Eh, esto sería todo por ahora. Ya yes. que vayan a descansar. Acuérdense que mañana no hay clase por ser holiday nacional. Y nos vemos el jueves. Avancen en la plataforma lo más que puedan y descansen. Good night, you. See you. Good night. 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 Good night.